La pista a Defesios. Yo no sé en quién creer. 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 Desaparecido, sé que este es por ahí. La gente comentará y no supera por pedir. Pasa mi casa, no pasa mi casa. Seis de la tarde, seis de la tarde, con dos minutos arrancamos a voz de la ciudad correspondiente a este miércoles 4 de noviembre del año 2020, miércoles post fiestas, miércoles de COVID, miércoles, otro miércoles más de COVID del año 2020. Y a propósito, a propósito, bueno, antes de nada, muchísimas gracias ya por sintonizarse en el FM, muchísimas gracias por seguirnos en el Facebook y que el pueblo hable. March, March. Van a escuchar el noticiero. La voz de la ciudad ya está al aire. Juan Andrés está dando las noticias. Voy, Homero. El Homero, qué bacán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el, el saludo. Y March también. El auténtico Homero, el auténtico March. Yeah. Arrancamos un cuchis. Este programa. Bienvenidos, mis cracks. Muchísimas gracias por verse ya la, a la señal de la Suprema de la Voz de la Ciudad. Nuevas medidas por parte de Guayaquil, nuevas medidas de restricciones son las que toma la alcaldesa Cintia Viteri. No me cae nada bien, pero es importante dar esta noticia por el contexto actual del coronavirus, del COVID. Así es, Juan Andrés. Eh, ya prohibió eh, la, la venta, venta de, de licores. Alcohol. Así es. De jueves a domingo, abogado. Ya no hay cómo irse a las 18. Ya no hay cómo hacer absolutamente nada. También prohibió, entre otras cosas, las reuniones en centros comerciales, agasajos navideños, ese tipo de cosas. Aquí tenemos un video. La ocupación de camas UCI, señores, muchísima atención, es del 95% en este momento. Y las camas de hospitalización ocupadas es del 50%. Lo que quiere decir, señores, que si se enferman, no van a tener camas UCI para poder salvarles la vida. Tengan o no tengan dinero, no hay camas UCI disponibles. Están ocupadas hasta el 95%. La semana anterior estas cifras eran distintas, de una semana a otra han cambiado. La semana anterior era el 85% de ocupación de camas UCI y el 35% de ocupación de camas hospitalarias. Los sectores nuevos intervenidos, Sauces, Samanes, Guayacanes, Ceibos, Paraíso, Urdesa, Miraflores y Kennedy, que se empezaron a intervenir del 26 al 30, reportaron que en los Sauces es el sitio donde mayor caso de contagio se ha podido detectar. Las razones, juegos de fútbol, fiestas, reuniones en casa, consumo de bebidas alcohólicas. Así lo pueden escuchar, Guayaquil pasa a un rebrote, licenciada González, una nueva ola de COVID. Chuta, Juan Andrés, debemos cuidarnos para que justamente eso no nos pase. Tenemos acá el reportaje, dice, hospitales públicos de Cuenca no tienen incremento de pacientes COVID en las áreas de cuidados intensivos. Eh, actualmente, tanto el hospital de especialidades José Carrasco Artiaga como el Vicente Coral Moscoso, las dos entidades públicas de salud de esta ciudad, eh, no presenta un incremento eh, de pacientes. Se ha mantenido, eh, digamos, se ha estabilizado, hemos llegado de alguna manera a un punto en donde eh, se ha estabilizado la cantidad de pacientes. ¿no? Eh, esperamos que luego del feriado se mantenga esta situación. Este, bueno, pues la tasa de mortalidad se ha mantenido estable. Obviamente el número de camas UCI se mantiene a pesar de que el número de pacientes en total eh, de alguna manera ha bajado. En realidad es bastante incierto, es bastante incierto si es que tomamos como referencia los, feriados, los dos feriados anteriores, podremos decir que eh, esperamos que las cifras en cuanto a pacientes hospitalizados y pacientes UCI se mantengan. Si es que hay algún cambio, alguna situación eh, distinta, pues habría un incremento de pacientes, pero eh, esperemos que las cosas no se den así. Y ese es el problema, licenciada González, porque después de estas declaraciones, 
Eso sería lo que opina el doctor Marcos Molina. Es un infectólogo del, del seguro. El infectólogo del seguro y pone lo siguiente. Claro que no hay incremento porque las camas pasan 100% ocupadas. Es decir, no puede haber un incremento porque ya no hay cama para no tanta espacio. gente. Así es. No se puede ver el incremento porque no hay espacio para alguien más. Por favor, a cuidarnos, a cuidarnos del COVID, a tener las medidas de precaución necesarias. Y a mí no se acaba. A propósito, la, la farmacéutica de Oxford, de la vacuna de Oxford, di, dijo que antes de que se acabe el 2020 estarían ya con la vacuna. Sería distribuida primero a los Estados Unidos y después a Europa. Posteriormente después a Latinoamérica. Marzo, más o menos marzo, marzo nos llega. Sí. Siempre sucede, siempre pasa. El pueblo quiere hablar. Carcacha. ¿Qué pasó con ese accidente de Turi? Lo tenemos ya, estamos en todo lado, lo tenemos con nuestro compañero Iván Belezaca que nos envió el detalle, dice esta mañana un vehículo se estrelló contra un árbol y luego se volcó. Esto sucedió en la avenida Primero de Mayo, sector Tres Puentes, en la subida a Turi. Tenemos aquí los detalles. Eh, nuestro compañero estuvo pues en el lugar de los hechos y nos trae la información completa. Se trataría de un Suzuki Forza, más o menos del color champán. Así sí, lo podemos ver en las imágenes, en el video. Se trataría de un Suzuki Forza color chapa. Aquí está el reportaje. Estamos en la primero de mayo por el llamado de ECU. Nos dirigimos al lugar. Aparentemente, la, según versiones de la conductora, eh, sufrió algún fallo mecánico. Lo que perdió pista y extrañándose con el agua. La señora fue revisada por personal de cuerpo de bomberos, los cuales verificaron que no tenía lesiones de consideración, dándole el alta en el mismo lugar. El procedimiento es tomar contacto con. La IMAC, que es la encargada de, de, del árbol que, que se desprendió desde su base para ver si llegan a algún tipo de acuerdo o caso contrario iría parte a fiscalía para las investigaciones posteriores. El carro va a ser detenido hasta que se llegue a, al acuerdo con la IMAC. Eh, como le dije, si no se llega a un acuerdo, parte a fiscalía para las investigaciones posteriores. La señora no queda detenida ya que se verificó no estaba en estado de embriaguez, eh, daños al materiales nada más. No está, no está muchísimo, abogado, no está muchísimo, pero sí está, yo creo que ese carro sí de, unas, de reparar de unas dos lucas. Complicado chocarse ahí, Juan Andrés. Complicado volcarse de esa manera. Recomendaciones importantes. Así es, si tienes tu terreno, no lo pienses más. Construye con la constructora Sumac Vélez y Vélez, donde te damos el asesoramiento y los presupuestos completamente gratis. Además, se construye con estructuras metálicas sismo resistentes de la mejor calidad. Estamos aliados también con Maciza, Maciza. por lo que tenemos los mejores precios en acabados. Así que contacta, contáctate con nosotros al 097-864-7773 o búscanos en Facebook como Constructora Sumac Vélez y Vélez. Solo 20 minutos, nada más, 20 minutos minutos y diagnosticamos tu carro. ¿Por qué? Porque tenemos el equipo necesario, tenemos los equipos necesarios de la tecnología necesaria, Hernán Maldonado, Servicio Automotriz, Luis Pauta, y Vega Muñoz, 099-985-9115. Si quieres pasar el Cuenca Aire sin problemas, anda a Hernán Maldonado, Servicio Automotriz, solo 20 minutos, porque tenemos el equipo necesario, tenemos la tecnología adecuada, diagnosticamos qué es lo que le pasa a tu nave. Hernán Maldonado, Servicio Automotriz. Fin del espacio publicitario en vivo, vamos con más información. Bueno, nos llega acá un mensaje de texto, dice, por favor, Escarchita, buenas tardes, por molestarte, mi petición, dice, no podemos trabajar, y no nos ayudan, ya van tres sábados y tres domingos que no podemos vender el mango pelado, mi esposo ni yo, dice, los guardias del parque de Miraflores y del Paraíso, nos mandan sacando a las bravas, no podemos trabajar nosotros, ya no tenemos eh, que dar de comer a nuestros cuatro hijos que también están ayudando. Escarcha, por favor, ayúdanos. Pero la ingeniera Ordóñez dijo que iba a colitar en eso, no ha colitado nada. No les ha colitado en nada. Sí. Creo que la señora tenía sí. el número de la ingeniera. Sí, esperemos un poquito más, tal vez tiene algunas cosas que resolver. Pero el problema es que los guabas no comen, licenciada González, los guabas no pueden esperar. Sin embargo, mi señi, por favor, por favor, avísenos de esta semana qué sucede. Esperamos que esta semana ya re resuelvan su caso. Si no, tendremos que seguir aquí pinchando, no nos queda absolutamente de otra manera. Licenciada González, ¿qué tenemos? Tenemos ya, bueno, todavía no están todos los resultados de, de la elección presidencial allá en Estados Unidos, pero va ganando Joe Biden con 253 
y Donald Trump 214. Esperemos a ver cuáles uh, son los resultados definitivos. ¿A cuál le va usted? ¿Al trompudo Trump? Yo a Biden. ¿Al, cuchos, al cuchizuco Trump o a Biden? Yo a Biden. Dicen que Biden, Biden también era pedófilo y que te, tiene oh, un montón de... Biden. El pasado es sucio. El y a propósito, hablando de ese tipo de, de, de situaciones, de ese tipo de cuestiones, ya salió la papeleta de los asambleístas por la SUAI y parece álbum del Mundial, ¿no? Parece álbum del Mundial. A los viejos, nuevos, pero siempre los mismos. Ahí está, siempre los mismos. Es un montón de... Siempre los mismos. Todos Sie caras siempre, conocidos. ¿Cuántos son, licenciada González? Alrededor de... ¿Cuántos? Par ¿Cuántos cuántos serán? Unos 60. Más de 60, creo. 60, sí. Sí. Más o menos, pienso. 18 por 5. Híjole, sí está. 18 por 5, 80. 80, más. Estoy hablando pendejada, sí. 90. <risa> 90. Por ahí. 90. 90, 90 candidatos asambleístas provinciales por el Azuay. La verdad, las mismas caras de toda la vida. Caras que uno sí conocía, pero ahora están en la papeleta. A mi criterio personal, yo no lo haría. Se pierde muchísimo. Sí. O sea, si la política funcionara como debería funcionar a nivel mundial, y mucho más en este país, yo no sirvo para estarle perruñando a cualquier líder de ningún partido, pues. Puras habas, puras habas. Sí, qué pereza, Caritas ¿no? conocidas, licenciada González. Los mismos de toda mismos la vida. Siempre. Y a propósito, Juan Fernando Velasco sería el segundo que más gasta en publicidad en Facebook, alrededor de 40 mil dólares. Resultó ser, el, un, resultó ser uno de los mismos canallas que nos roban la ilusión. Es que resultó <risa> ser. Mismo el mismo de la canción. Él mismo el, lo dijo. Él mismo lo dijo. Oh. Y resultó ser uno de los canallas que nos roban la ilusión. <risa> Hablando, de, 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 hablando de, de asambleístas, a ver, licenciado González, ¿cómo está el presupuesto? Guillermo Lazo, 130 lucas, 140 138 mil dólares, Juan Fernando Velasco gasta alrededor de 40 mil dólares en Facebook. Alrededor de 40 mil dólares gasta Juan Fernando Velasco en Facebook. Continuamos nosotros con más noticias. Esto sucedió, abogado, ¿qué tenemos? Tenemos un video, hay dos palabras. Horas medio fuertes, no sé si es de aquí en Cuenca, pero un chispito justo como... Solía decir tu papá, no sabes con quién te metes, mi papá fue Ay, alcalde de esta ciudad. Póngale, póngale para ver el, Pilas al, allí. Al mijitrín. Al es el colmo, esto es el colmo. Al es, es el colmo esto. Eh, acá dice, ¿qué opinas? Andrés Siki de este borracho, dice, esto pasó el viernes noche, escucha lo que dice. El viernes noche pasó eso. Sí. Escuche muy bien lo que dice. El celular Galaxy S8. Sí, okay. Bien, le vamos. Señor, el celular Galaxy S8. Jaime. 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 Carlos del Putito. No sé qué de malo hice. ¡Mis cosas! ¡Sí! ¡Tiene mis cosas! ¡No de verga! ¡No de verga! Rectificamos la palabra. Rectificamos y pedimos disculpas. Mi papá fue alcalde de esta ciudad. De esta ciudad. No sabes con quién te metes. Qué gajara, qué gajara, no sabes con quién te metes Shai. Mi papá fue alcalde de esa ciudad ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Alguien, dígame, ¿qué hice? ¿Y no, qué tiene que ver no. que haya sido alcalde de esa ciudad? O sea que sí. quedan inmunes para el resto de la vida Ay, ahora, ¿Qué? ahora sí, ya, ya ahora o sí O sea, los hijos del presidente nosotros? igual para toda la vida podrán hacer lo que les dé la gana ¿Qué nos dará a nosotros, abogado? ¿Que eres loco o te apestan las patas? Que estás ahí, que mi. Mi papá, alcalde de esta ciudad. Anda, 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 Pluto. En ese momento está en cana, el Pluto. Todo bien. Puedes hacer todo, pero no te es cuando te caen y te sapean. Ahí estás fregado. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y ahora qué nos dará a nosotros porque le pasamos? Sí, a ese alcalde hay cosas. ¿Qué he hecho? 
Y en el osi, y ahí se le ve el osicote. No. Un osicote, no. unas jetotas, bravísima. Ha sido bravísimo y un letrero ahí, botado no. por, por la vaca. Y, ¿Qué he hecho? Se cae hecho pedazos, un lindo Volkswagen Golf Negro. Recuerda que si no eres del Taita de la Guagua, laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera. Consultorio 514, primer piso del Monte Sinaí, 099-512-7046, exámenes de sangre, exámenes de COVID, y por escuchar esto el 10% de descuento. Laboratorio Clínico de la doctora Sonia Carrera, 514, Monte Sinaí, Torre 1. Además recuerda que cada año los bomberos de Cuenca arriesgan sus vidas al combatir incendios forestales. La geografía y el clima pueden ocasionar graves accidentes y lesiones que dificultan su labor. El artículo 246 del COIP establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instiga la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados o páramos será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No más incendios forestales. Únete a la campaña de prevención. Yo cuido los bosques. Autorización número 0168 CNE. Elecciones Generales 2021. Este robo ocurrió en Chuyuipe, vía a la costa. Chuyuipe, estoy bien, Chuyuipe, vía a la costa, donde cuatro, cinco ratas cinco. se bajan de dos motocicletas, licenciada González, y e hicieron su feriado. Aquí tenemos el video, esto ocurrió en el Ecuador. Por favor, licenciada González, así observe usted. En, las, en la vía Santa Elena, Chuyuipe, así es. La gente en un restaurante de una manera muy normal, algo muy rutinario, en la noche, abogados, están pegando una parrillada. Se bajan cinco ratas de dos motocicletas, dos ratas les escoltan, les esperan en las motos. Incluso disparan al aire, Juan Andrés. Disparan al aire para ya entrar malotes, pateando al perro, y de esta manera les van choreando a la pobre gente que estaba comiendo en ese restaurante. Esto vía la costa, sector Chuyuipe. Así es, Santa Elena Chuyuipe. Santa Elena Chuyuipe. Oh. Terrible, Juan Andrés, no es el único robo que pasó en el feriado en realidad. Lamentablemente. También hubo un robo a la empresa ¿no? de transporte, ya lo vamos a tener más adelante eso. Este momento vamos con eh, los perros eh, que se han vuelto salvajes en el relleno de Pichacay, los moradores quienes viven en los alrededores de este relleno sanitario comentan que existe una proliferación de perros que atacan a los animales menores, ovejas, chanchos, terneros, y los malos dolores también que provoca el relleno sanitario. El señor Manuel Matute es el presidente del GAT parroquial de Santana, hace un llamado a la EMAGP para que se cumpla con algunos convenios con las comunidades. Uno de los convenios sería la fumigación para evitar los malos dolores y el destino que se daría a los animales. Dicen que estos perros no tienen dueño y viven allí por los eh, desechos, pues se alimentan de aquello y los perros, pues no hay quien haga nada, debe haber alguna autoridad, alguien que se encargue de esterilizar a estos animales porque se van multiplicando. Los perros salvajes que se han eh, reproducido solos en, una, en, un, en el bosque, en los bosques aledaños del relleno sanitario. Y esos perros salvajes realmente se han tornado incontrolables. Hay muchas personas que nos han comentado que se han comido los cuyes, que se han comido gallinas, que se han comido los los eh, a los borregos, incluso a los eh, a los deseros, eh, a los terneros que llamamos, ¿cierto? A los tiernos ya. Ahora, estos animales atacan a personas. Bueno, eh, a un señor le, ha, le, han, le han atacado, le han mordido, incluso hay evidencias, hay fotografías, hay fotografías de los años de los borregos, de los gallinas, que Dios no quiera, pase un niño por ahí y, y los perros se estén ahí en la vía, es muy interesante. Y al señor, como digo, ya le han mordido el brazo y hay evidencias, y, y esas cosas realmente no pueden quedar así. En todos esos, eh, esos perjuicios ya no podemos, ya no puede seguir la gente soportando. Está completamente indignada y ya los señores de ahí dijeron que ya no más en relleno y que vean pensando dónde se ubicar. Ya ha pasado ya eh, tantos años, 20 años, que el relleno viene operándose acá en Santana. Algunas cosas eh, se han cumplido, algunas cosas no se han cumplido y por lo tanto ahora se suma esta situación de los, uh, de los perros y ellos deberían cumplir porque dentro de los acuerdos hay compromisos que tienen que fumigar y tienen que y hay proyectos para poderle darle un tratamiento a los a esos perros que realmente son en Pichacay Pichacay, así es Pichacay, los famosos perros salvajes noticia que la trajo el sabueso de la información Rodrigo Paiva 
Buenas tardes, Escarchita, buenas tardes. Oiga, Escarcha, nos ha llamado, despidiendo, oiga, que den sincronizando bien los semáforos de la calle Tarqui, los de la Sangurima y los de la Vega Muñoz, Tarqui, Sangurima y Tarqui, Vega Muñoz, está un tráfico insoportable. O sea, malito, por favor, despidiendo a San Judita, hasta veo. Abogado, por favor. Haga la petición, abogado. En modo exorcista. <risa> El exorcista gallego. ¿En dónde dice? En la calle Tarkin. Pero, es, pero está es, hecho un caos. Pero estos son los semáforos, Juan Andrés. Pero igual semáforos, abogado, la no, ya, no podemos pedirle todo a San Judas. San Judas es de los baches. Se podrá San hablar. Judas es de los baches. Ya los semáforos es otra cosa. Vamos a, a la EMO, pues al Departamento de Ingeniería de Semaforización. Ellos tienen que arreglar esto. Tienen que arreglar eso como ustedes estuvo. Un hombre, cuando el abogado se hace exorcista, es de pocas palabras, es de pocas palabras, determinante. Por favor, Emove, el centro está hecho un caos en la Tarqui. Arreglemos los semáforos, no queremos accidentes, y eso depende de ustedes, así que por favor, lo antes posible, peguen una manito de gato, alguna cosa medio alaja en los semáforos de la Tarqui. Recomendaciones importantes, si quieres ingresar a la Universidad Preuniversitario Pascal, es la solución. Comunícate ya al 098-418-6558. Ingresa a la universidad con Preuniversitario Pascal. Clases online, clases presenciales. Nos encuentras en Facebook como Preuniversitario Pascal. Inscríbete ya. Además, la cooperativa de ahorro y crédito Daquilema es la cooperativa intercultural más grande del país y llegó a Cuenca, la Atenas del Ecuador. Visita nuestra nueva agencia en la Avenida del Estado, dio número 448 entre Manuel J. Calle y José Peralta en el sector del Vergel, frente al estadio. Cuenca, somos parte de ti. Por aquí mi brother, Frank Largo, dice, ¿por qué no hacen un santo que no, te, no sea tan, o sea, de, de cosas tan duras? De misiones muy difíciles, San Bartolito. San Bartolito, para ese tipo de cosas. Sí, sí que... Sí, sí que... Abogado, por favor, usted en modo exorcista San Bartolito la próxima vez Las cosas que no sean tan difíciles A San Bartolito <risa> San Bartolito Además les contamos que hoy se recordaron 100 años del vuelo de Elia Liut Elia Liut, 100 años del vuelo transandino 1920, abogado Cuando fue un susto para la gente, no creía mucha gente que había un objeto volador, ¿no? La gente se aglomeró para ver, nos contaban la gente que no sabía porque en ese tiempo la comunicación no era tan fluida como ahora se, la mayor parte pues de boca en boca se comunicaban y aquellos que no llegaron a saber que venía un objeto volador pues se asustaron creyeron que ya se venía el, el anticristo que venía el anticristo cosas de la época abogado. mi abuelo cosas decía de que todos corrieron por ahí pisando las ollas de mote a meterse debajo de la cama cosas de la época cosas así también época. nosotros si vemos algo en el espacio también uno sabe quedarse uno se hace en sus propios pantalones a veces. <risa> Abogado. Regresamos a la actualidad. Vamos a ver, Jorge Cabrera, intendente, nos da a conocer, pues... Gobernador de eh, la Perdón, gobernador de la SOI nos da a conocer los resultados de este feriado acá en la provincia de El Azuay. Estos detalles nos da, pues, el gobernador de la SOI, el doctor Jorge Cabrera. Estamos ya allí. Recuerda, mientras tanto que usted se baje el video, Gus, yo tengo una recomendación importante... Recuerda que delicatecen productos de res venenaula para tu parrillada, cualquier compra de carne que necesites, cualquier corte que tú necesites, delicatecen productos de res venenaula, pollo, carne de res, carne de chancho, productos de res venenaula es la solución, 098-143-8726, delivery completamente gratis, además acolamos a tu parrillada, el carbón va por nuestra cuenta, productos de res venenaula, el delicadecen que tú necesitas. Aquí tenemos las declaraciones del gobernador Jorge Cabrera. Se desplegaron 97 operativos que dejan como resultado 11 clausuras, principalmente de locales que han utilizado la fachada de restaurantes para funcionar como bares. Tenemos 15 eventos suspendidos. Esto eh, es preocupante, 15 eventos públicos, inclusive con artistas. Eventos en donde existía ventas de entradas y lo que más llamó la atención el día de ayer en horas de la tarde, un evento en el Cajas, una fiesta electrónica en el Parque Nacional El Cajas. Es sorprendente la capacidad de estos jóvenes para armar un evento en donde se incautaron algunas cajas de licor y obviamente se dispuso la inmediata suspensión de este evento en un operativo conjunto con Intendencia y Policía Nacional. 
En comparación con feriados anteriores, eh, se ha notado una disminución y eso significa que el trabajo operativo de todas las instituciones ha venido dando resultado. Hay una disminución del 3% en temas de escándalos, en temas de elevadores, una reducción del 22%. Lo que sí nos preocupa es que se dieron 32 alertas de eventos en espacios privados, en domicilios. Aquí voy a ser muy claro, no existe en el mundo fuerza operativa que pueda impedir ciertos hechos que depende única y exclusivamente del compromiso ciudadano. No podemos poner un policía detrás de cada ciudadano para recordarle cuál es su obligación y cuáles son sus responsabilidades. Entonces la policía los aprendió en un pleno rey, entre pillows, entre pepas, en un rey. Licenciada González, ¿qué no, tenemos? De, hay, hubieron bastantes eventos que fueron clausurados porque había demasiada gente. Es difícil pedirle a la gente que por favor se quede en sus casas cuando realmente necesitas reactivar la economía. Sin embargo, el otro problema es la enfermedad dental, todo lo que acarrea la enfermedad dental. Vivimos en una pandemia, una situación. Y ahora, respecto a la pandemia, vamos a ver de aquí en qué una semana, 15 días, los y resultados, los resultados del feriado. de este feriado. Se nos viene lo más amargo. Una semana tipo que en Cuba el maldito virus. Así es, tenemos el espacio de los servicios sociales, una madre de tres hijos busca trabajo en, en carpintería, puede comunicarse al 098 52 088 16 para más información. También tenemos acá la billetera del señor Paul Danilo Tello Delgado. Paul Danilo Tello, tenemos sus documentos, se los han extraviado, así que pilas. Nosotros nos retiramos, nosotros nos vamos y los dejamos... Con el más enorme de todos, con su santidad, con una parte de Dios. Enrique Bumburi, y la herida sigue doliendo. Con ustedes estuvo el Upaya Merchansiki.